సార్ మీకోసం మన శత్రువు రాజా వచ్చాడు సార్ ఆనాడు నా స్థావరంలోకి వచ్చి నన్నే అవమానించి హెచ్చరిక చేసి వెళ్ళావు మళ్ళీ ఈనాడు ఎందుకు వచ్చావు నేను తాచుకునే డబ్బులు దోచుకుపోదామనే లేక నాకు చేసిన అవమానానికి వడ్డీతో సహా శిక్షను పెంచుదామనే నేను నీతో కయ్యానికి రాలేదు కయ్యానికి రాలేదా నీ అతి తెలివితేటలతో నన్ను హార్మనీ వాయించాలని చూడకు ఏమి అనుకోకు దెబ్బకు దెబ్బ తీయటం నాకు అలవాటు పాపం నీలో ఉడుకుతున్న రక్తం బయటపడతాను ఇదిగో దీంతో తుడుచుకో రై వీడిని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి నా సీటుకి ఎదురుకుండా సీలింగ్ కి వెళ్ళారు తీయండి గంటకు కండ కోసి కాకులకి గతలకి వేస్తాను ఏమిటి చెమటలు పడుతున్నాయి కంగారుగా ఉందా చిట్టి తండ్రి చెమట పట్టకుండా చీమైనా కుట్టకుండా నీలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని చండాడి సాధించాలనుకున్న పనిని చేసుకొచ్చిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి మహాజన్ కానీ ఇప్పుడు నాకు పడుతున్న చెమట నిన్ను నీ ముఠా వాళ్ళ తుపాకుల్ని చూసి కాదు పొంగుతున్న ఉద్రేకాన్ని ఆపుకుంటూ ఒక జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి పడుతున్న ఆరాటం వల్ల ఏమిటి కొత్త హార్మని నీతో విజయం అందుకోవడానికి వచ్చాను మన జాతకాల్లో కత్తి లాంటి కయమే తప్ప వినోదానికైనా విజయమనే మాటే లేదే మీ అబ్బాయి మోహన్ రాధనే అమ్మాయిని ప్రేమించాడు పాట ప్రేమించడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో కురవేతలకి ఆ రాధకి మీ అబ్బాయి మోహన్ కి పెళ్లి జరిపించమని నేను కోరడానికి వచ్చాను మహాజన్ నువ్వు ఈ పెళ్లికి రాయిబారిగా రావటానికి ఆ రాధకు నీకు ఏమిటి సంబంధం రాధ నాకు చెల్లె లాంటిది అంటిదే గాని తోడబుట్టిన చెల్లెలు కాదుగా అంతకంటే ఎక్కువ మా రాధ పెళ్లి జరిపించడానికి నా జీవిత పరమార్థానికి భగవంతుడు ముడివేశాడు మహాజన్ అందుకే మా రాధ ప్రేమించింది నీ కొడుకు అని తెలుసు కూడా మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న విరోధాన్ని మర్చిపోయి ఓకే 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 అర్థమైంది నీతో చేతులు కలపడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కలవలసింది మన చేతులు కాదు ఆ ప్రేమికుల జీవితాలు మనసులు వాళ్ళు కలుపుకుంటే మనుషులు మనం కలుద్దాం పెళ్లి పెద్దగా వచ్చావు బాగానే ఉంది మరి కథను ఇస్తావు నా ఆస్తి అంత రాసిస్తాను ఆస్త వ్యథ ఆస్తి నాకు కూడా కావాల్సినంత ఉంది మనిద్దరము వీమందుకోవడమే వింతైన చరిత్ర సృష్టిస్తున్నప్పుడు నువ్విచ్చే పెళ్లి కాను కూడా చరిత్రాత్మకంగానే ఉండాలి కదా ఏమిటిది ఇదిగో ఈ కార్డులో ఉన్న పేరు గల షిప్ ప్రస్తుతం మన హార్బర్లో ఉంది దానిలో కిన్వాకి అనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన స్మగ్లర్ దేశ దేశాల ప్రభుత్వాలని మోసం చేస్తూ కొన్ని కోట్ల విలువ గల వజ్రాల నగల్ని విలువైన వస్తువుల్ని విదేశాలకు పంపిస్తున్నాడు వాటిని నువ్వు తీసుకురావాలి ఆ జీతం నుంచి బయటపడి చాలాలేదు మహాజన్ బయటపడితే మళ్లీ ప్రవేశించు మిస్టర్ రాజా మహాజన్ మళ్లీ నన్ను పాపకోపంలో నిప్పడానికి ప్రయత్నించుకో అది తప్ప ఏదైనా చేస్తా ఆపులీ హార్మని అవేవి నాకు అక్కర్లేదు నేను చెప్పినట్టు చేస్తేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది లేదా ఈ పెళ్లి జరగదు మహాజన్ నా జీవితాన్ని ఇంతవరకు ఏ శక్తి శాసించలేదు నేనెవరి దగ్గర తలవంతునూ లేదు కానీ ఇప్పుడు నేను రుణముక్తుణ్ణి కావడం కోసం నేను ప్రాధాపడుతున్నాను కావాలంటే జీవితాంతం బానిసగా మరి నీకు ఊడిగించేస్తాను ఈ పెళ్లి మాత్రం జరిపించు ఊడిగించేస్తాను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అని హార్మోనీలో ఉన్న మెట్లన్నీ వాయిస్తున్నావు కానీ అస్సలు మెట్టు వాయించవే ఓ జీవితం నిలబెట్టమని నన్ను అడిగినందుకు బదులుగా మరో జీవితం బలివమని నేను అడగలేదే నీ చెల్లెలు పెళ్లి నీ జీవిత ఆశయం అన్నావు అదే నిజమైతే ఆ ఆశయం నెరవేర్చుకో ఈ పెళ్లి జరగటమా మానటం అనేది నీ చేతుల్లో ఉంది అవునో కాదో చెప్పాల్సింది కూడా నువ్వే మీరు ప్రయోజకులు కాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ దొంగలని అప్రదిష్ట మాత్రం తెచ్చారో ముందు మీ ఇద్దరి గొంతులు కోసి మిమ్మల్ని కన్నందుకు నా పేగులు తెంచుకుని చేస్తాను జాగ్రత్త చనిపోయినని ఆనందరే తిరిగి తీసుకురాలేకపోయినా ఆ స్థానంలో నేను నిలబడతాను హరించకపోయిన నీ సిరి సంపదలకు బదులుగా నా సర్వస్వం నీ పాదాల ముందు ఉంచుతాను నీ ఆనంద బ్రతుకుంటే నీకు ఏ సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని ఆశించావు అవన్నీ అవన్నీ నేను సమకూరుస్తాను ఆ 
అన్నయ్యందరూ కలిసి కాదంటే ఏ జన్మకి నిశ్చాపం అనుకొని నీకు కనిపించిన దూరానికి వెళ్ళిపోతాను మహాజన్ నువ్వు అడిగిన తెచ్చిస్తాను అసలు మెట్టు అలా వాయించు పెళ్ళెప్పుడు ఆలస్యం అమృతం విషయం అన్నారు పెళ్లి ముహూర్తం రేపు రాత్రి ఒంటి గంట కానీ ఒక్క షరత్ పెళ్లికి ముందే కట్నం నా చేతికి రావాలి అప్పుడే మా అబ్బాయి నీ చెల్లెల మెళ్ళలో మూడు ముళ్ళు వేస్తాడు సరే జానకమ్మ గారు జానకమ్మ గారు ఎవరు మీరా రామదాస్ గారా ఏమిటి ఇలా వచ్చారు ఓ శుభకార్యానికి పిలవటానికి వచ్చానమ్మా నా కూతురు రాధ రేపు రాత్రి దీని పెళ్లి మీరు తప్పకుండా రావాలి నేనా ఎలా రమ్మంటారు రామదాస్ గారు మా వల్ల మీ కుటుంబానికి జరిగిన అన్యాయం నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు అందుకు ఆ భగవంతుడు నాకు ఎంత శిక్ష విధించాడో మీకు తెలియదు మీ బిడ్డను మీ నుంచి శాశ్వతంగా దూరం చేసిన పాపం నా పెద్ద కొడుకుని నాకు దూరం చేసింది నేను ఏ జీవితాన్నైతే ద్వేషించేదాను నా బిడ్డలు ఏ దొంగతనానికి దిగదారకూడదు అనుకున్నానో ఆ జీవితాన్నే గడుపుతున్న నా పెద్ద కొడుకు ఇన్నేళ్ల తర్వాత కళ్ళబడితే నేరస్తుడిగా ద్వేషించలేక కన్న బిడ్డగా ఆదరించలేక మానసికంగా నేను అనుభవిస్తున్న క్షోభ ఏ తల్లికి కలగకూడదు ఏ తల్లికి కలగకూడదు రామదాస్ గారు ఇది చాలదన్నట్టు నా చిన్న కొడుకు వాటిని పట్టుకుని ఉరి కంబం ఎక్కించాలని ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ దారుణాన్ని ఆపలేక ప్రతి క్షణం చిత్రహింస అనుభవిస్తుంటే నేను ఎలా రాగలను రామదాస్ గారు మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు ఏ దొంగకు తల్లినాయనని మీరు బాధపడుతూ ముఖం చూపించడానికి సంకోచిస్తున్నారు ఆ వ్యక్తే ఎంతో మంది జీవితాల్లో దీపం వెలిగించాడమ్మా ఇప్పుడు నా కూతురు పెళ్లి చేస్తున్నది కూడా మరెవరో మరెవరో కాదమ్మా నీ పెద్ద అబ్బాయి అవునమ్మా నా పెళ్లి చేయడానికి అన్నయ్య ఎంత త్యాగం చేశాడో తలుచుకుంటే ప్రతి జన్మలోనూ అలాంటి అన్నయ్య నిమ్మని దేవుణ్ణి ముక్కుకోవాలనిపిస్తుంది అతను చేసిన త్యాగాల ముందు అతను చేసిన నేరాలు నేరాలే కావమ్మా అలాంటి వాళ్లు నూటికో కోటికో ఒకళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాణ్ణి కన్నందుకు తల్లిగా మీరు గర్వించాలి తప్ప బాధపడకూడదు చేసిన పాపాలకు పశ్చాత్తాపం పొంది అతను ఇప్పుడు నిప్పుల్లో కాళ్ళ బంగారంలా మెరుగు తీరాడమ్మా ఈ మాట మరొకరు మరొకరు కాదు అతని వల్ల నా కుటుంబానికి ఎంతో నష్టం కలిగిందని మీరేగా అన్నారు అలా నష్టం పొందిన నేను నేను చెబుతున్నానమ్మా ఆ బిడ్డకు తల్లిగా నా కూతురు పెళ్లికి మామూలుగా రావడం కాదు ఈ పెళ్లికి మీరు పెద్దరికం వహించాలి మీ చేతుల మీదుగానే ఈ పెళ్లి జరిపించాలి ఆలోచన చెప్పుకుని ఆవేశంతో తప్పు చేయకండి ఆ మహాజన్ కోరిన కోరికలు తీర్చి రాధ పెళ్లి చేసి రుణ విముక్తుండి కావాలనుకుంటున్నారే కానీ కన్న తల్లికి కావాల్సిన వాళ్ళకి మరింత దూరం అయి మీరు మారిపోయారన్న నా ఆశలు అడి ఆశలు అవుతున్నాయని గుర్తించండి అందుకోసమేగా ఆస్తిపాస్తుల్ని త్యాగం చేశారు మీ ఇంట్లో మీరే ఒక నౌకరుగా బ్రతుకుతున్నారు ఇప్పుడు చాగా అనే పేరుతో మళ్లీ ఒక తప్పు చేసి చట్టం దృష్టిలో మరొక నేరాన్ని ఎత్తిన వేసుకుంటే పడరాని శిక్ష పడుతుంది మిమ్మల్ని అమ్ముకున్న మా జీవితాలు ఎలా పాలవుతాయి విసిగించను కానీ ఒక మాట చెప్పండి రాధ విషయంలో బాధ్యత తీసుకున్న మీకు మీ కన్న తల్లి పట్ల మిమ్మల్ని అమ్ముకున్న నా పట్ల బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా జ్యోతి ఇది నేను చేసిన పాపానికి ప్రక్షాళన ఒక కన్న తండ్రికి జరిగిన అన్యాయానికి నేను చేయాల్సిన న్యాయం అమాయకురాలను ఒక ఆడపిల్ల ప్రేమ ఫలించడానికి నేను చేస్తున్న న్యాయం ధర్మం ఇది నా కర్తవ్యం ఎదురు చెప్పుకున్న పిల్ల ఏర్పడి Yeah! 